después de casi tres meses de gestación de, de este nuevo sistema, pudimos dar inicio a esta, a esta nueva modalidad de, de limpieza de la ciudad. Eh, estamos muy esperanzados con este nuevo sistema, es una inversión importante que el municipio está haciendo en función de eh, la cantidad de gente que se contrató para atender esta necesidad, que es un reclamo que el vecino viene haciendo permanentemente, que es el barrido de las calles. En este sentido, te recordarán que habíamos hablado de distribuir la ciudad en nueve cuadrículas este, y con gente dedicada a cada una de esas cuadrículas en forma permanente. Y estamos en una etapa de ajuste y de, este, de lo que sería eh, ir haciendo el control de cómo va evolucionando este nuevo sistema. Ustedes sabrán bien que cada vez que uno implementa un sistema, y sobre todo este que es inédito en, en la modalidad dentro del municipio, tiene un tiempo de acomodamiento y bueno, ahí es donde vamos a apuntar un poco al, a la comprensión del vecino para que puedan ver cómo es el avance de esto y que sean proactivos en el, en el sistema, colaborando con nosotros en, en varios aspectos. Ahora les voy a contar alguno como para que este, podamos ver ahí cómo podemos colaborar mutuamente para tener una ciudad más limpia, digna de lo que queremos tener en Punta Alta. Eh, una de las cosas es fundamental la interacción, como dijimos en su momento, de eh, el conocimiento entre el empleado municipal que realiza la limpieza de la cuadrícula y el vecino. Esa interacción es muy, muy importante porque va a ayudar al crecimiento y al conocimiento de cómo se mueve la ciudad eh, en la época estacional en los recursos que pone el municipio y en las etapas que va cumpliendo con los distintos tipos de recolecciones, llámese voluminoso, donde hoy, por ejemplo, podemos ver que hay sectores que están sacando basura eh, voluminosa que no le corresponde todavía. Entonces eso genera un problema que nosotros estamos atendiendo a otra zona y, y no podemos satisfacer esa necesidad en ese sector. Y por supuesto, con los vientos que hay ahora, con el calor que hay, eh, tenemos problemas y la gente se queja. Y se queja en parte con razón, pero en parte no con tanta razón porque no es el periodo que les toca sacar la basura voluminosa en ese sector. En este sentido, lo que estamos instruyendo a los nuevos empleados municipales es de tratar de decirle de buena manera a los vecinos, mire, esta semana todavía no le toca, por favor, trate de aguantar hasta la semana próxima, hasta el periodo que les, les toca realizar la, la limpieza de voluminoso. Hay una ordenanza que habla del volumen y del tipo de voluminoso que tenemos que sacar. Eso también lo vamos a ir tratando de hacer, recordar al vecino para que todo sea más fluido y que podamos tener el, el efecto deseado al final. Otro de los puntos importantes con esto es llamar a la empatía de, de los vecinos que tienen vehículos estacionados en las calles. Eh, es inevitable y eso está bien que lo hagan, pero tratemos de que queden separados los 30 centímetros que llevan del cordón, porque si no, no podemos pasar con los cepillos a limpiar. Entonces, van a ver que cada vez que hay autos estacionados, y sobre todo si hay una fila de autos importante, no podemos pasar a barrer. Entonces, parecería ser que no se barrió la calle, porque después eso con el viento vuela y el trabajo que se hizo no se ve de la manera que queremos verlo. Lo otro que queremos pedirle fundamentalmente es que en este tiempo de ajuste todavía estamos en, en esta mecánica de ver cómo funciona, porque una cosa es lo que uno proyecta y otra cosa es lo que se puede ir recabando en el terreno, en el día a día. Acá van a ver ahora que, por ejemplo, como hay un grupo importante de gente que está atendiendo distintas zonas, se van generando montículos de basura o bolsas, y entonces por ahí dice, eh, pero limpiaron y quedó todo amontonado acá. No es que lo vamos a dejar ahí in eternum. El problema es que estamos haciendo los ajustes a cómo hacemos el recorrido para que rinda el ir levantando y que en el día a día podemos satisfacer esa necesidad. Así que bueno, eso es eh, la, la atención y, la, y lo que pedimos del vecino como para que colaboren con nosotros en esta etapa inicial. Estamos llegando a la, a la época que vamos a empezar con el otoño. Sabemos que tenemos hojas que... En, en lo pronto van a, van a empezar a caer, porque si bien el tiempo está muy cambiante, estamos eh, todavía con estos calores, pero cuando nos damos cuenta empezamos a tener hojas.
pedimos que el vecino, que muy amablemente por ahí limpia su vereda, que lo tira, que lo deje ahí, que nosotros después vamos a pasar a embolsarlo. ¿Eh? Lo que pedimos es que no lo pongan, como hemos notado mucho, que sacan hasta el medio de la calle, porque yo siempre digo, parece que tenemos un, un estigma con esto de que nunca la basura es mía, siempre es de otro. Entonces, no quiero que esté en mi vereda, no quiero que esté eh, en, en mi sector de la calle. Entonces lo pongo en el medio, ahí parece que es de nadie. Y después eso produce un, una mayor dispersión de, de la soja o de la basura en sí. En este sentido quiero que sepan, <coughs> la ciudad en sus nueve cuadrículas tiene asignado aproximadamente entre 90 y 100 cuadras cada cuadrícula. Si nosotros miramos que tenemos cuatro personas abocadas por cuadrícula, tendríamos que barrer en promedio 25 cuadras por día para satisfacer en la semana la cantidad de cuadras que tenemos que barrer. Estadísticamente, un barrendero barre entre 5 y 7 cuadras. Depende mucho de la zona y del tipo de basura que tenemos. No es lo mismo barrer hoja o papelitos en el centro que barrer en lugares como no sé, sectores de Nueva Bahía o Ciudad Atlántida, que tiene un poco más de tierra porque hay calles adyacentes con tierra. Entonces eso dificulta un poquito más. O sea que nosotros somos ambiciosos con esto y sí, podemos barrer al menos cinco cuadras por día, por vecino, la periodicidad del barrido va a ser una vez por semana por cada cuadra. Imagínense que es un cambio muy ambicioso y ojalá que lo podamos lograr porque hoy hay en sectores como, por ejemplo, eh, Ciudad Atlántida, que lo habíamos hablado con Juan desde que ingresamos el año pasado, en casi un año de gestión hemos podido barrerlo apenas cuatro veces, en un año. Cambiar eso a poder... Antes no se lograba. Claro, antes era mucho menos. Pero bueno, cuando empezamos a ver esto, que era imposible de que nosotros pasáramos cuatro veces al año, estamos hablando una vez cada trimestre a, a barrerle, al vecino, y el vecino con justa razón se, se queja con eso. Esta nueva modalidad va a llevar a que podamos pasar al menos una vez por semana por cada una de esas cuadras. 